للوقوف على آخر التطورات الميدانية في غزة ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الصحفي الفلسطيني أحمد قداح أهلا بك أحمد أهلا بك سمية في أول يوم من شهر رمضان كيف تبدو الأوضاع في غزة بعد القصف العنيف الذي شهدته خلال الساعات الأخيرة نعم سمية بعد تحضيرك والسادة المشاهدين بالبداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وهذه تحية لكم وكل عام وأنتم بخير من قطاع غزة المحاصر الذي تعرض بأفشى جرائب الاحتلال على الأقل منذ الرابع عشر أو منذ عام 2014 انتهى الحرب الأخيرة تكررت المجازر لأول مرة في في غضون الخمس سنوات الماضية حيث ارتكبت قوات الاحتلال عدة عمليات عسكرية باتجاه مساكن المواطنين أدى حتى إعداد هذه الرسالة إلى ارتقاء نحو 27 فلسطينيا بينهم أربع سيدات اثنين منهم كان بداخل أو في أحشائهم أجنة أيضا ارتقوا شهداء حسب وزارة الصحة بأن هناك ما يقارب 150 مصابا عدد منهم إصابات خطيرة على أي حال هل من الهدوء الآن في كل مناطق قطاع غزة بعد عن بعد أن أعلنت المصادر الفلسطينية التوصل إلى اتفاق وقت اطلاق النار الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم وبالتالي توقفت الطلعات الجوية الإسرائيلية وتوقفت ردود الفعل من المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية كبدت الاحتلال خسائر ما يقارب خمسة من القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ في عسقلان وكذلك جراء توجيه عدد من الصواريخ الموجهة باتجاه جبات اسرائيليه كانت على الحدود الاسرائيليه الفلسطينيه هذا هذا هذه الاعتداءات الاسرائيليه واجهتها المقاومه بنحو 700 صاروخ سقطت جلها في مستوطنات خلاف قطاع غزه احمد كان رئيس الوزراء الفلسطيني رحب بجهود وقف العدوان على غزه هل من معلومات عن جهود للسلطه لوقف هذا العدوان بالتاكيد السلطه الفلسطينيه منذ لحظه الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزه بدا الرئيس محمود محمود عباس وكذلك الحكومه الفلسطينيه برئاسه الدكتور محمد شتيه الاتصال مع كافه الجهات لوقف هذه الاعتداءات وادانت السلطه منذ اللحظه الاولى هذه الاعتداءات الاسرائيليه على القطاع كما ادانت الفصائل الفلسطينيه التي بدات تحركها منذ اللحظه الاولى للجم الاحتلال ووقف هذه الاعتداءات بعد ان تدخلت قطر ومصر وجهود الامم المتحده وبعض الجهود العربيه وكذلك الجهود التركيه من اجل انهاء هذه الاعتداءات الاسرائيليه على قطاع غزه الرئيس الامريكي دونالد ترامب صرح بانه يدعم الكيان الصهيوني في عمليته العسكريه في غزه كيف تنظر الفصائل هناك للوسيط الامريكي حيال هذه الازمه سميه لا يخفى عليك او على الساده المشاهدين مدى تعمق قوه العلاقه ما بين الاداره الامريكيه الحاليه على الاقل برئاسه ترامب وحكومه الاحتلال التي تؤسس إلى ما يعرف بصفقة القرن وبدأت الإدارة الأمريكية ذلك من تحويل السفارات الأوروبية وسفارة واشنطن في القدس أدى إلى اندلاع مسيرات العودة الرافضة لهذه التوجهات الأمريكية بالطبع الكل ينظر بأن أمريكا هي حليف كبير للاحتلال الإسرائيلي وهي مسؤولة عن دعم الجرائم الإسرائيلية بحق الأبياء العزل في القطاع وبالتالي لم نلاحظ أي تدخل من مجلس الأمن أو من الإدارة الأمريكية لحس إسرائيل على الأقل وقف جرائمها باتجاه القطاع فقط جهود عربية كانت اهتمام قطري مصري وجهود أمامية فقط هي التي أوقفت هذا العدوان الإسرائيلي آه نتحدث بصراحة سمية بأن ما وقع الليلة الماضية وليلة أول أمس هي جرائم بحق الإنسانية راح ضحيتها أطفال ونساء وعزل في داخل المنازل وبالتالي المفروض كان لأمريكا رد فعل أقوى آه بكثير ولكن هذا ما تعاهدنا وتعودنا عليه 
لان امريكا دائما هي الحليفه الاكبر لاسرائيل وهي التي تزودها بالسلاح وهي الداعمه لهذه الجرائم في الاراضي الفلسطينيه. ما مدى إمكانية صمود هذه الهدنة خاصة في ظل رفض الاحتلال على تحديد مدة زمنية لهذه الهدنة؟ لا نتوقع إلا مزيد من الإحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى المضايقات الإسرائيلية على القطاع وممكن أن يكون هناك تدخل للأوضاع الأمنية مجددا ولكن المقاومة الفلسطينية على رأسها حركة حماس أكدت بأن هناك أسبوع كامل تم منحه لاسرائيل عبر تفاهمات مصريه لتحقيق تفاهمات قديمه حديثه لم تلتزم اسرائيل بها دخول الاموال للفقراء وللاسر المحتاجين وللايدي العامله البطاله الذين يعملون ضمن بند البطاله في قطاع غزه فتح مصاحف الصيد الى ابعد مدى اكثر من 15 ميلا بحريا في الميل البحري والاقليم البحري الفلسطيني وكذلك سميه نتحدث عن رفع الحصار وتزويد غزه بالكهرباء بشكل مستمر وكذلك هناك تفاهمات عديده بين الفصائل والاحتلال، الاحتلال لم يلتزم بها، هناك اسبوع كامل الفصائل قالت بانها ستعيد الى المواجهه مجددا في حال لم يلتزم الاحتلال ونحن حسب توقعنا الصحفي ممكن ان يكون هناك حلحله بسيطه على الاقل لفتره قصيره ومن ثم ممكن ان تعود الاوضاع الى ما بعد ما كانت عليه في هذه الساعة الأخيرة ولكن كل مرهون بمدى تحقيق الاحتلال بهذه التفاهمات شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني أحمد قديح كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة